നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാം വ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അക്ഷത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പി എച്ച് പി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പി എച്ച് പിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പി എച്ച് പിയുടെ ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് അതായത് പി എച്ച് പിയിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് മൈ എസ് ക്യൂൻ പി എച്ച് പിയുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും വാച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു ബേസ് നോളജ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി ബേസ് നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് ടഫാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പി എച്ച് പിയിൽ എങ്ങനെ അറേ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പി എച്ച് പിയിൽ അറേ വെച്ച് എങ്ങനെ ജേസൺ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മൈഎസ്കെ ടേബിളിലുള്ള ഡാറ്റ എങ്ങനെ ജേസൺ ആക്കാം അപ്പം ജേസൺ എന്താണ് ജേസണിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ജേസൺ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജേസൺ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയാണ് സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേസൺ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോളജ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ജേസൺ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജേസൺ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ ആംഗ്ലോ ജേസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജേ കുറി റിയാക് ജേസ് അതൊക്കെ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിന് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജേസൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പി എച്ച് പി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഡോട്ട് നെറ്റ് വേർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ പല ലാംഗ്വേജും ജേസൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പി എച്ച് പി എങ്ങനെ ജേസൺ ഡാറ്റ ആക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ പി എച്ച് പിയുടെ അറിയും കാര്യങ്ങളും കുറിച്ച് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പി എച്ച് പി പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അറേ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അറയുടെ ഞാൻ പേര് പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ അറയുടെ പേര് യൂസർ എന്നാണ് അറയുടെ പേര് ഡോളർ യൂസർ ഡോളർ യൂസർ എന്തിനാണ് ചേർക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവണം ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോളർ യൂസർ വെച്ചാണ് എന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അറേ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു അറയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വെറുതെ അപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എൻ്റെ ഐ പി ഓഡ് വെച്ച് ഞാൻ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി കയറണേ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ആറ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിലോ പ്രിൻ്റ് ആറ് ഡോളർ യൂസർ ഓക്കെ ആറ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അറയിൽ സാധനം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും വന്നില്ല ഇനി ഞാൻ അറയിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ അക്ഷത് കോമ ഡബിൾ ക്രോസിൽ അതുല്യ ഇത് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ ആറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ആറയിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ ഇൻഡെക്സ് വൺ ഇൻഡെക്സും ആ ഡാറ്റാസ് കയറി വന്നു ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ആറ് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു അറേ എങ്ങനെ ലൂപ്പ് വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലൂപ്പ് വെച്ച് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇച്ച് ആണ് ഫോർ ഇച്ചിൽ ഏതാണോ ആ അറയുടെ വാല്യൂ എൻ്റെ ആസ് കീ അതാണ് തന്നെ ആസ് വാല്യൂ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്താൽ എക്കോ ഡോളർ കീ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സോറി കീ ഞാൻ എഴുതി മറന്നു ഓക്കെ കീ ഡോട്ട് സ്ട്രിങ് കോൺകൻഡേഷൻ വേണ്ടി ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രിങ് ഒരു സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഫൺ ഗ്രേഡ് ദാൻ സിമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഡോളർ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബി ആറും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബി ആർ എന്തിനാണ് ന്യൂ ലൈന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആറേ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ കീ വാല്യൂ ഇൻഡെക്സും വാല്യൂ ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനിൽ അറേ ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ അറയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാം അതായത് ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയുന്ന ഒരു കൺസ
അപ്പൊ ജേസനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജേസൺ എൻ കോഡും ജേസൺ ഡി കോഡ് ജേസൺ എൻ കോഡ് മതി ജേസൺ ഡി കോഡ് ആവശ്യമില്ല ജേസൺ എൻ കോഡ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ജേസൻ്റെത് പ്രോഗ്രാം ഇനി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പി എച്ച് പിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ജേസൺ എൻ കോഡും ജേസൺ ഡി കോഡ് എല്ലാം പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ജേസൺ എൻ കോഡും ജേസൺ ഡി ഡി കോഡ് ഇല്ല ഇന്ന് ജേസൺ എൻ കോഡ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ജേസണിലോട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ജേസൺ എൻ കോഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ജേസണിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പി എച്ച് പിയിൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ജേസൺ ഡി കോഡ് അപ്പൊ ജേസൺ ഡി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അറിയലൊക്കെ ഡി കോഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ആ ഡി കോഡ് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ജേസൺ എൻ കോഡ് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു അറേ ഉണ്ട് ആ അറേനെ ഇത് ഫോർ റീച്ച് വെച്ച് സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എക്കോ ജേസൺ എൻ കോഡ് ഡോളർ എൻ്റെ ഉള്ള അറേ യൂസർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജേസൺ എൻ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ജേസൺ ആയി കണ്ട ഇതാണ് ഒരു ജേസൺ ഫോർമാറ്റ് ഇതൊരു ആ സിംഗിൾ ടൈംസ് അറിയാന്ന് ജേസൺ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ജേസൺ എൻ കോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ആംഗ്ല ജേസിലും റിയാക്ട് ജേസിലും വേറെ ആൻഡ്രോയിഡിലോ ഐ ഒ എസിലോ നമുക്ക് ഈ ജേസൺ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിംഗിൾ ടൈംസ് അറിയ അതിനെ ജേസണോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും ആംഗ്ലാറിലോ ഏതെങ്കിലും റിയാക്ട് ജേസിലോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഹെഡേഴ്സിന് ഇതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഹെഡറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഹെഡറാണ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ അലോ ഒറിജിൻ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആംഗ്ലാറിലോ റിയാക്ട് ജേസിലോ ഈ ജേസൺ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യണം ആക്സസ് ഒറിജിൻ അതായത് അലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം എനിക്ക് സാധാരണ ജേസൺ മറ്റൊരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എറർ കാണിക്കും ഡാറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതും ഈ ഹെഡറും കൂടി കൊടുത്താൽ അവർക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളൊരു ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് ജേസൺ ഡാറ്റ ആണെന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഹെഡറാണ് ഇതൊരു ജേസൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഹെഡറും കൂടി പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഇതാ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സോറി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല മുമ്പത്തെ അതേ ഇത് മുമ്പത്തേൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് നീക്കി ചില സമയത്ത് കാണാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്പോ ഡിസ്പോസിഷൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫയൽ നെയിമ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു യു ആറിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആവും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നോക്കിയോ കണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഡാറ്റ എൻ്റെ ഫയലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡിസ്പോസിഷൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫയൽ നെയിമ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഈ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേസൺ നമുക്ക് പേര് മാറ്റാം ഡൈനാമിക് ആക്കാം ഡൈനാമിക് ആക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എസ് ജി ആർ ടു ടൈം നൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ഇൻ യുണിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത് മാറിക്കോ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡോ സ്ട്രിങ് കോൺകാനേഷൻ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല മറക്കണ്ട ഈ കോൺകാനേഷൻ പരിപാടി ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൽ നോക്കാം കണ്ട സ്ട്രിങ് ഈ ഒരു നമ്പർ മാറിയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം മാറി ഡൈനാമിക് ആയി ഓക്കെ
സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അതല്ല ചിലപ്പോൾ യൂസർ വൺ യൂസർ ടു യൂസർ ത്രീ അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അത് ഇൻഡെക്സ് എന്തോ ആവട്ടെ സിമ്പിൾ വൺ ലൈനിൽ ഇൻഡെക്സ് ആണ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം എനിക്കത് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറിയാക്കണം അപ്പം ഞാനിത് യൂസർ ഒന്നൊരു അറേ എടുത്തു വെച്ചു രണ്ടാമത് അറെ യൂസർ മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എംപ്ലോയി എന്നാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപ്ലോയിൽ കിരൺ പിന്നെ രാഹുൽ അപ്പോൾ എംപ്ലോയി എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് യൂസർ എന്നൊരു അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിരണും രാഹുലും എംപ്ലോയി ആണ് യൂസറാണ് അക്ഷതും അതല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു വേറെ ഒരു അറയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ജേസൻ എൻകോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒരു മെയിൻ അറയിലോട്ട് മാറ്റാം മെയിൻ അറയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം മെയിൻ അറയിൽ ആണ് നമുക്ക് ജേസൻ എൻകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം മെയിൻ അറയിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഡോളർ യൂസറിനെ എടുത്തു വെക്കാം അതേപോലെ ഡോളർ മെയിനിൽ ഡോളർ എംപ്ലോയിനെ എടുത്തു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോളർ മെയിനിൽ യൂസറിനെ എടുത്തു വെച്ചു ഡോൾ മെയിനിൽ എംപ്ലോയി എടുത്തു വെച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ഈ യൂസറും എംപ്ലോയും രണ്ട് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേസ് ആണ് ഈ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറയിൽ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി എംപ്ലോയി മാത്രമേ വരുള്ളൂ നമുക്ക് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനിൽ സിമ്പിൾ കിരണും രാഹുലും വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മെയിനിൽ ഒരറയിൽ യൂസറും പിന്നെ ഒരു അറയിൽ എംപ്ലോയും വരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഓപ്പണിങ് ആ അറയുടെ സിമ്പിളാണത് ഓപ്പണിങ് ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റും പിന്നെ ഇവർ മെയിൻ രണ്ടാമത് ഓപ്പണിങ് ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടം ഇതൊന്ന് വ്യൂ പേജ് സോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഹെഡ്രൺ ഒഴിവാക്കുന്നു നമുക്ക് ജയസൻ എൻകോഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡ്രസ് അല്ല നമുക്ക് ആറ് മാത്രം ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ആറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ആറ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് എംപ്ലോയിൻ്റെ ഇതും വേണം ലിസ്റ്റ് വേണം യൂസറിൻ്റെ ലിസ്റ്റും വേണം അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി വ്യൂ പേ സോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഒരു മെയിൻ അറേ ഉണ്ട് അറയിൽ സീറോ ഇൻഡെക്സ് എന്നൊരു അറേ ഉണ്ട് അതിൽ അക്ഷതും അതുല്യം സീറോ വണ്ണ് പിന്നെ ഒരു അറയിൽ കിരണും രാഹുലും ഓക്കെ അറയുടെ നമ്മുടെ മെയിൻ അറയുടെ സീറോ ഇൻഡെക്സ് ഒരു അറയാണ് അത് ഇത് ഒരു യൂസർ അറിയും ഇതൊരു എംപ്ലോയി അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയത് സീറോ വണ്ണാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മാറ്റി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയോ ഇവിടെ യൂസർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എംപ്ലോയി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും സീറോ വൺ ടു എന്ന് ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം കണ്ടോ അറയുടെ വാല്യൂ മാറിയുണ്ട് സീറോ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ യൂസറും എംപ്ലോയി ആയി അപ്പം നമുക്ക് റീ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ഏതാണ് വലിയ അറയിൽ യൂസർ അറിയാണിത് പിന്നെ ഒരു എംപ്ലോയി അറിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറേനെ ഒന്ന് ജേസണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഹെഡർ പാട്ട് ആദ്യം എടുത്തു വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ഹെഡർ പാട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കാരണം എന്താ ഒന്ന് അലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അത് ജേസൺ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അറേ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോ ജേസൺ എൻകോഡ് എന്നൊരു ഇത് ഈ ജേസൺ എൻകോഡ് മെയിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ എന്നൊരു അറേ അറേ മെയിൻ എന്ന അറേ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എംപ്ലോയി ഉണ്ട് യൂസറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ അറയുടെ ഇതേ മാറിപ്പോയി യൂസർ എന്നൊരു വലിയ അറേ സോറി യൂസർ എന്നൊരു അറേ പിന്നെ അത് എംപ്ലോയി അറേ അതിൻ്റെ അകത്ത് അക്ഷതും അതുപോലെ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ അറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ജേസന
sorry array ये मेन अंदर आ रहे हैं ना कि इप्पन हो गया कॉन्सेप्ट को अच्छा मारो मेन अंदर आ रहे हैं ना करते इधर बच्चों अब इधर ना करते न्याने इंद्र सिस्टम नोड कर दो अब सिस्टम अंदर आ रहे हैं सिंगल टाइम से आ रहे हैं इंद्र अब अब सिस्टम तो इंद्र करता है ना बाक के लोग लोग ना ना न्याने इंद्र परना सिस्टम सिस्टम अ सब बने थे। उन्होंने लगा जाने मल्टी डाइमेंशन आ रहे, उन्होंने रूटेड इधर पड़े ना। अब सिस्टम उन्होंने संभव उन्हें सिरो सिस्टम सिस्टम ना करते और आ रहे हैं सिंगल। अब ऐसे दिख क्या? ये बड़ा आ रहे ऑफ सिस्टम ना रहे इंबो सिंगल डाइमेंशन आई। अब मेन आ रहे के सिंगल इधर ना। अब इन्हें उ इस जैसे निंगोड़े ये तो अंडों ने कुमार स्लाव ला के इन रिव्यू पे इसे और सोच रहे थोका नो ये मेन आ रहे जीरो इंडेक्स है सिस्टम अंडर अत आना ना हमारा कोड ये द इध अब इंगेन हम क्या बारे साड़ी है पे एंड आना था सिस्टम ने अगत्ता है ना यूजर में एम्प्लॉय नेता में सदिशन ना ना यूजर में ए नमले वाले सिस्टम वाले तो नहीं, ऐसे इंगेने कोड करने लगा, उड़ा किया जाता है, ऐरा डे के चांस हैं ना उनको ना का, ये उड़ा की, नहीं प्रश्न नहीं, आरे ग्रेट ये ना इनिशिएशन आ चुका है, ओके, अब ये नहीं क्यों, मतलब हमारे इंडेक्स आड़े ऐसा है ना, नहीं सिस्टम डायरेक्ट बनो, ऐसे ह इधर वाले क्रिएट है ना कहना सिस्टम ने अगर ते यंदे आरे कि यूजरिंग एम्प्लॉय नला आदमी ने अगर ते एक सिंगल टाइम से आरे ला अक्षय ने उधर लिए इंडे एम्प्लॉय ने आरे ने अगर ते किरणों ने आरे उन्हें अपन मल्टी टाइम से आरे सिंबल है ना अपन ये किधर एंगलरो रिएक्ट जेसलो एंड्रॉइडलो आ स्टैटिक लेवल ले डाटा क्रिएट ही है ना ना हमारे डायरेक्ट के ना कोड ला ऐड इधर कोड तो क्रिएट ही ना बिठाने अब ना हमारे के ना डायनामिक टाइप है राय तो माइनस के टेबल ने डाटे ऐड इधर चेंज रहा आवश्यक उन्हें अदा ना हमारे साधारण चेंज नहीं लगते अब आधा इंगेन चेंज है ना हमारे नेक्स्ट सेक्शन अंदर के डाउट अंदर के लिए कमेंट दे गया अब अपने इंडे वीडियो इस्टर पर आने के लिए इंडे चैनल में सब्सक्राइब दे गया अब इंडे चैनल सब्सक्राइब दे सकते हैं आठ तुला बेल नोटिफिकेशन आई क्यों नहीं आपने क्लिक किया कारण नहीं कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन करते हैं अब इंडे चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब व्यक्ति आने Bye.